హాయ్ పొలిటికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది నెంబర్కి సంప్రదించండి హలో ఎం కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు లైఫ్ లో చాలా మంది ప్రేమ ఉంటేనే జీవితం నిలబడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు నిజంగా ప్రేమలు ఉన్నా కూడా జీవితాలు చల్లాచి జరిగిపోయినటువంటి నేను నా కళ్ళ ముందు చాలా చూశాను నిజంగా ప్రేమ ఉంటేనే జీవితం నిలబడుతుందా దాని వెనక ఏమైనా సైన్స్ ఉందా ఏం చెప్తారండి అంటే ప్రేమలు ఉంటేనే నిలబడతాయి జీవితాలు ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా లైఫ్లో ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా మీరున్నట్టు ఓన్లీ లవ్ ఉంటేనే నిలబడాలి అంటే అది ఉన్న నిలబడని రిలేషన్షిప్స్ ఎన్నో ఉన్నాయండి మీరు ఇందాక అన్నట్టు దానికి కారణం సైన్స్ అడిగారు కదా మీరు అవును సైంటిఫిక్గా ఆన్సర్ చెబితే న్యూరో సైన్స్ ప్రకారం సమాధానం చెబితే దానికి కారణం ఏంటయా అంటే పొలారిటీ పొలారిటీ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఆపోజిట్స్ అట్రాక్ట్స్ అండి ఆపోజిట్ అట్రాక్ట్స్ ఇప్పుడు ఐస్కాంతంలో నార్త్ సౌత్ పోల్స్ ఉంటాయి కదా నార్త్ నార్త్ పెడితే రిపెల్ అవుతాయి అవును నార్త్కి సౌత్ పెడితే రెండు అతుక్కుంటాయి అదేవిధంగా ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్లో రెండు పోల్స్ ఉంటాయండి దాన్ని మీరు ఎనర్జీస్ అంటారా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారా ఏదైనా కానివ్వండి చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది మీరు విని కూడా ఉండొచ్చు ఒకదాని పేరు మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ ఇంకో దాని పేరు ఫెమినైన్ ఎనర్జీ అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మ్యాస్క్యులైన్ అంటే ఓన్లీ మేల్స్లోనూ ఫెమినైన్ అంటే ఓన్లీ ఉమెన్లోనే ఉంటుంది తప్పు ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్లో మ్యాస్క్యులైన్ ఫెమినైన్ రెండూ ఉంటాయి అయితే ఏది ఎక్కువ రిలేషన్షిప్లో ఒక పార్ట్నర్ మ్యాస్క్యులైన్ డామినేటింగ్ ఇంకొక పార్ట్నర్ ఫెమినైన్ డామినేటింగ్ ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరికీ రెండు అర్థమైనయా దెన్ ఈచ్ టైమ్ దే ఆర్ చేంజింగ్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి ఫెంటాస్టిక్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను షూర్ మళ్ళీ చెప్తున్నా మ్యాస్క్యులైన్ అనగానే మగవాళ్ళకే కాదు ఫెమినైన్ అనగానే ఆడవాళ్ళకి కాదు రైట్ రెండు ఉంటాయి మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఎవరిలో అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళది లీనియర్ థింకింగ్ అండి లీనియర్ థింకింగ్ అంటే స్ట్రైట్గా ఆలోచిస్తారు ఓకే పాయింట్ ఏంటి అవును నేనేం చేయాలి పాయింట్ ఏంటి నేనేం చేయాలి పాయింట్ ఏంటి నేనేం చేయాలి వెరస్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీ ఉన్నవాళ్ళు దే ఆర్ క్వైట్ క్రియేటివ్ థింకర్స్ అండి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్ అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళా ఓకే అండి ఇప్పుడు నా వైఫ్ నాది మ్యాస్క్యులైన్ ఎనర్జీ నాలో ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం ఓకే నా వైఫ్ నన్ను అడిగింది కశ్యప్ హౌ ఈజ్ యువర్ డే నీ డే ఎలా ఉంది ఏముంది ఆఫీస్కి వెళ్ళాం వచ్చాం నాగరాజు గారిని కలిసాం మూడు వీడియోలు చేసాం వచ్చేసాం అంతే టు ద పాయింట్ అండి అదే ఫెమినైన్ ఎనర్జీ నాలో ఉందనుకోండి నా చెప్పే విధానం ఎట్లా ఉంటుందంటే బయలుదేరానా పొద్దున క్యాబులు పావు గంట బట్టిందే క్యాబే దొరకల క్యాబ్ ఎక్కా క్యాబ్ ఎక్కితే వాడు పాట పెట్టాడు బల్లే ఉందే పంజాగుట్ట దగ్గర ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది కరెక్ట్ టైంకి పోతానా పోనా చాలా డౌట్ వచ్చింది మొత్తానికి పదకొండింటికల్లా ఆఫీస్కి చేరా చేరానా వన్ ఆన్ వన్ ఒక క్లాస్ది ఉంది అయిపోయిందా లంచ్ వాళ్ళ మూడింటికి చేసా లంచ్లో ఈ కూర అంత బాగాలేదే తర్వాత నాగరాజు గారితో కూర్చున్నావు నాలుగు వీడియోలు చేసా ఇట్ గోస్ ఆన్ అవును పాయింట్ ఉండదండి ఏం చెప్తున్నా తెలీదు ఇమాజిన్ హస్బెండ్ ఈజ్ మ్యాస్క్యులైన్ వైఫ్ ఈజ్ ఫెమినైన్ అనుకుందాం రైట్ నా వైఫ్ వచ్చి హస్బెండ్ చెప్తోంది చెప్తోంది హస్బెండ్ మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది ఇది ఎందుకు చెప్తుంది పాయింట్ ఏంటి ఎందుకు చెప్తుంది పాయింట్ ఏంటి ఎందుకు చెప్తుంది పాయింట్ ఏంటి చెప్పాలనిపించింది కాబట్టి చెప్తుంది అంతే పాయింట్ ఏం లేదు అక్కడ ఎవరికడిగారు ఎస్ అయితే ఇది గన్న దీంట్లో చాలా డీప్ సైన్స్ అండి నేను ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ అన్న ఎవరు గటింగ్ ఈ మ్యాస్క్యులైన్ ఫెమినైన్ ఎనర్జీస్ అర్థమైనయా మనలో ఏది ఎక్కువ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్స్ తెలిస్తే తెలిసి తెలిసిపోతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రిలేషన్షిప్ చనిపోవటానికి కారణం ప్రేమ లేకుండా ఉండటం కాదు ఈ ఎనర్జీస్ సింక్ అవ్వకపోవటం ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు గూగుల్లో కూడా ఈ ఈ రెండు టర్మ్స్ మీద సైకలాజికల్ థింగ్స్ కొట్టి చూస్తే మీరు చెప్పిన పని వస్తాయి చాలా క్యారెక్టర్స్ చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి చాలా మన శాస్త్రాల్లో సరి ఇప్పుడు అంటే దీనికి న్యూరో సైన్స్ లో చాలా పేర్లు పెట్టారు కానీ సింపుల్ గా మన శాస్త్రాల్లో పెట్టిన పేరు ఏంటంటే అర్ధనారీశ్వరి సగన్ నువ్వు సగన్ నేను చైనా వాళ్ళు దీన్ని ఇండియన్ యాంగ్ అన్నారు అవును రైట్ న్యూరో సైన్స్ వాళ్ళు మ్యాస్క్యులైన్ ఫెమిలైన్ పొలారిటీ అన్నారు 
ఈ పొలారిటీ ఎవరి మధ్య అయితే ఉంటుందో ఆ రిలేషన్షిప్ లో ఫైర్ ఉంటుందండి ఎస్ ఆ రిలేషన్షిప్ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా చాలా డివోర్సెస్ ఈ మధ్య ఏదో గొడవల వల్ల అవ్వట్లేదండి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకు బోరు కొట్టు అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకంటే ఇద్దరు సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో ఉన్నారు ఇద్దరు మ్యాస్కులైన్ అయిపోయారు లేదా ఇద్దరు ఫెమినైన్ అయిపోయారు ట్విస్ట్ ఏంటంటే అండి నేను బాగా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటే నా ఆపోజిట్ ఎనర్జీని నేను నేను మాస్క్గా పెట్టుకుంటా అంటే నాది డామినేటింగ్ మాస్క్యులైన్ అనుకోండి నేను స్ట్రెస్లో ఉంటే ఫిమినైన్లోకి వెళ్ళిపోతా తెలియకుండా అక్కడ క్లాష్ వస్తుంది ఈ ఎనర్జీస్ అర్థమైనయ్యా ఒకళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకళ్ళకి అర్థమైనయ్యా ఎప్పుడు ఎవరు మాస్క్యులైన్లో ఉండాలి ఎప్పుడు ఫెమినైన్లో ఉండాలి తెలుస్తుంది వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండి అవును ఆ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవటం వల్ల ఇదంతా అసలు ఇదంతా ఉన్నాయని తెలియదే చాలా మంది మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళంతా ఒకటి మగవాళ్ళంతా ఒకటి కాదండి లోపల లోపల హ్యూమన్ బ్రెయిన్ దెర్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి అమ్మో లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ వల్ల ఇవన్నీ అండి ఒక సర్కిల్లో బతికేస్తారు అందరూ అవునండి ఆ బ్రాడ్ మైండ్ సెట్ కానీ ఇది కానీ ఆ పోనీ మనం ఇది చేస్తే ఏమైనా బెటర్ గా ఉంటదేమో ఏదైనా మనం మంచి కోసమే కదా చేసేది అనేటువంటి థాట్ ఉండదు లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంతే నువ్వు కూడా అంతే పెద్ద తేడా ఉంది నువ్వు ఏదైతే నేను అదే చాలా మంచి మాట అండి అతి డేంజరస్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీఆర్ ఆల్ సేమ్ కాదు కాదండి బ్రెయిన్ సేమే కానీ లోపల దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ లవ్ ఉంటే రిలేషన్షిప్లో ప్రేమ అనేది ఉంటే దట్స్ ఫ్రెండ్షిప్ అండి ఏ రిలేషన్షిప్లో అయితే పొలారిటీ ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ బట్ అది ఫ్రెండ్షిప్తోనే సాధ్యం దానికి దానికి కంటిన్యూ చేయాలన్న ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రెండ్షిప్తో ఉంది ఎక్స్పెషల్లీ కపుల్స్ కపుల్ మధ్యలో దేర్ హ్యాస్ టు బి దట్ ఫైర్ అండి దేర్ హ్యాస్ టు బి దట్ స్పార్క్ అండ్ ప్యాషన్ రైట్ రిలేషన్షిప్లో ఆ స్పార్క్ ప్యాషన్ ఫైర్ ఉండాలంటే పొలారిటీ తెలిసి ఉండాలి మీరు నేను చాలా చాలా కపుల్స్ని చూశానండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అవును మ్యారేజ్ యాభై ఏళ్ళు అయింది నలభై ఏళ్ళు అయింది అరవై ఏళ్ళు అయింది స్టిల్ దే ఆర్ వెరీ వైబ్రెంట్ నాకు అక్కడి నుంచి నా రీసెర్చ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి గల కారు వీళ్ళు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు కొంతమంది పెళ్ళైన ఆరు నెలలకో సంవత్సరానికో అయిపోయింది పరిస్థితి బోర్ వాళ్ళ మధ్య గొడవలు గొడవలేం లేవు ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకు ప్రేమ ఉంది ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేశారు కానీ వాళ్ళు డివోర్స్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటయా అంటే ఏంటో బోరింగ్ ఉంది ఏంటో ఈ రిలేషన్షిప్ ఎక్కడికి పోతుందో తెలియదు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళని సింక్ అవ్వట్లా ఏం సింక్ అవ్వట్లా ఈ మాస్క్యులైన్ ఫెమినైన్ సింక్ అవ్వట్లా ఎస్ ఫస్ట్ ఇది ఇదంతా కావాలంటే ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలండి మీలో డామినేటింగ్ ఎనర్జీ ఏంటి మీ పార్ట్నర్లో ఏముంది హౌ ఆర్ యూ సింకింగ్ ఇట్ టుగెదర్ దాట్స్ వాట్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈ మంత్ ఆఫ్లైన్ హైదరాబాద్లో రిలేషన్షిప్ మ్యాస్టరీ ప్రోగ్రామ్లో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనే దాంట్లో ఇవన్నీ మనం నేర్పిస్తాం రైట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ థర్టీ ఫస్ట్ జులై ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్లో కూడా చేస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ వేర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కాన్సెప్ట్లో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టు టూ అవర్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద డిస్కషన్ నడుస్తుంది సో టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ లవ్ ఒక్కటే ఉండే సరిపోదు రిలేషన్షిప్ మంచిగా ఉండాలి అంటే దాంట్లో పొలారిటీ ఉండాలి ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంబీఎన్ కశ్యప్ గారు ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా మంది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఫేస్ చేస్తున్నట్టు ఉండడం చాలా మంది ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియకుండా ఏదో చోట ఒక ఇన్సెక్యూర్ తోటి ఇటువంటివి అంటే ఈ ఈ డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇండివిజువాలిటీకి అలవాటు విడిపోయి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ సెషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీరు చెప్పిన పాయింట్లో కూడా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన సైకలాజికల్గా కూడా ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెండు చాలా థింగ్స్ దొరుకుతాయి మనకి వెరీ గుడ్ టర్మ్స్ వాడారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంబి అండ్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక సో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి రియల్ ఎస్టేట్ క్లాసెస్ కానివ్వండి లేదు అనుకుంటే బ్రాండింగ్ సేల్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ దాంతోపాటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అండ్ దాంతోపాటు స్కూల్స్ కాలేజెస్ అండ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అటువంటి వాటిల్లో కూడా లేదా పర్సనల్ స్కిల్స్ కోసమైనా సరే ఎ
లేదు కొన్నిసార్లు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అయినా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా కూడా అంటే ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అయ్యి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాము సో దాని త్రూ కూడా మీరు అప్డేట్స్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు సెషన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది సో ఖచ్చితంగా ఎంవిఎన్ కశ్యప్ గారి సెషన్స్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు అది వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ అయినా సరే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అయినా సరే ఆ విధంగా కూడా మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏది ఉన్నా సరే సో పర్సనల్ వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ కానివ్వండి లేదు అనుకుంటే సో కొత్తగా లైఫ్ని చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి ఎంబిఎన్ కశ్యప్ గారితోటి మాట్లాడచ్చు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అ